海尔智慧科技美好生活助力。本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。三九味胎牌养胃舒，治胃痛养护胃。本节目由三九味胎牌养胃舒联合赞助播出。海尔智慧科技美好生活助力，本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。三九味胎牌养胃舒，治胃痛养护胃。本节目由三九味胎牌养胃舒联合赞助播出。鸡酸鸡辣满小宝，十个晴天都说好。本节目由超超超好吃的满小宝肥汁米线赞助播出。海澜之家，创造有生命力的服饰。本节目由海澜之家赞助播出。本节目由以往酿酒师才能喝到的青岛原浆赞助播出。上微博搜索“你好种地少年”，参与互动，赢惊喜福利。上知乎搜“你好种地少年”，与知乎答主热聊节目话题。出发！这港上别站台，叭叭叭叭叭叭叭叭。哎呦，脑袋有点晕。嗯。呃。两个最菜的，那现在选啊？看大鹏，去收光，收光。大鹏，大鹏，三元储存。其实是大鹏的发源地。发源。发源。第一代大鹏，我的无双技术这个。一直研究的第六代，全是自动化的、哦，自动化，自动化。哦，这里蔬菜生产技术目前是最先进，这现在我们手工呢，培育出了一百七十八个蔬菜新品种，品尝一下。哦，我勒个亲娘！是。来八十八，太好吃了。嗯，哇，哇，水，好吃，水分特别足。好吧，那咱们起身就走了。走了，上车。咱们前面就去大葱地了啊！大葱地，对，就是小童妈妈所说的章丘大葱。章丘大葱，章丘大葱。章丘区隶属于山东省济南市，历史悠久，现当代以大葱和铁锅最为闻名。这个天气也太爽了吧！上秋的葱都是你从倩姐那儿拿的那两根那么大，我们两根葱吧？啊，你拿两根葱，拿这个葱，那那那比那大三倍，比那个还大。小童说，我从小见的小葱是那样的，很长，这么长，让让我这个南方人啊，见识见识这个葱大葱到底有多。你你多高啊？我米八，一米八哈，一米八一八二吧。哎呀。我一我一米八五，我一米八五咋了？我一米八五，实打实的一米八五。跟你聊聊啊，一米八啊，我一米八，跟一米八，一米八哈，一米八。那个葱比你高啊，大葱比你高，还还比我高，很长、啊，真的。但我我确实是南方人啊，我也听说过章丘大葱，好像是咱俩听到过这个东西。全车都知道你是南方人了，哈哈哈我是个南方人，确实。你们真的好烦啊！你为什么一定要说我南方人？哈哈哈你怎么知道我有五本驾驶证？来，哎，那有五本驾驶证的是不是只有你？你怎么知道我有五本驾驶证？我是一个南方人，没有见过长相的大葱。你以后做介绍就是我，你你好，我是南方人，南方第一位人。哇，我的胳膊好痛，咋了？原来被拖拉机驾驶证击中了。谁打了我的脸？原来是摩托驾驶证。章丘大葱文化博物馆，博博物馆。亮丽的大葱，走，大葱，大葱，大葱，老师好，老师好，好欢迎欢迎，老师，我们这几个今天，你好你好，老师好，老师好，我是南方人，哦，哦，这么介绍的啊，哎哎哎，老师好老师好，老师您贵姓老师？呃，我自我介绍一下。我是咱们这个章丘区秀水街道王延村党支部书记兼村委会主任张军。我们这个身后啊是这个我们的大葱博物馆，快去进去看一下。好，好，好嘞，张老师，一探究竟，第一次听说大葱还有博物馆。哇，哎呦，哦，来
，欢迎进入博物馆。章丘大葱，文化博物馆。我们这个章丘大葱啊，种植历史非常悠久，到目前为止啊，长达这两千六百年了。哟，哎呦，这是什么？这是啊，哇，哦，这么高。这个是葱，哇，这一比一吗？这是一比一的比例，啊，一比一的。哇，这玩意儿得吃多久啊？这个，哇，葱啊！我们在这个二零二零年的时候啊，挑战世界吉尼斯，两米五三二打破世界纪录。哦哟，哦，妈呀，比两个王爷恒都高。哎，哎，你什么话？一米八五的弟弟过去一下，一米八的弟弟来，试一下，展示一下，你试一下。摸不到，摸不到，我还是高估你了一会儿。我这一米八五的身高，属实是有点。下面跟我走，可以看看外面这个装修大葱为什么这么好。啊，外面装修葱它有五号，你看好土好土。外面这种土壤就油饼地，它一层一层的，在这就是好水。外面葱的灌溉是用北面全全程灌溉的，用全水灌溉，全程灌溉。哇哦，这个有个好的气候，这个就是种子。它就当不同，在别的地方是没有的，只有当不同这种品种才能长出两米两米多高的葱。再一个就说这个标准化，哎，好的管理。哦，老师，所以其实把这个种子拿拿到其他地方种的话，也种不出来。种不出来。哦，只有种不出来。出来对，好，主要土这就很难达成。咱后头门五个一个都不占，我们。有好管理，有好管理，你你你们组有路卓。你们是放纵化管理。<笑>外面参观完这边的话，咱可以到从吉尼斯的看看的。好，好的。走。老师，你们这垄真的太整齐了。嗯、呃。哇，你们这个沟搞的真不错哎。咱们这个都是拿微耕机起的垄吧？对，微耕机。哎呦，这个垄起的太棒了。这这还能不能收？整整齐齐。太整齐了。在南方啊，这么的大葱已经算高的了。现在这个时候，这个葱大概还有多久可以收啊？还有得两个多月不？它的起码得长那么高的，得长这么高。哎，起码情况，咱进去以后啊，起码就按你的话，哥子也得到你家嘛。长这么高呀？这么大？然后它需要在往上培养两次土，再培养出再长高一点。哎，对对对，你培土它往高长，培土就往高长，它长嘛情况。那直接往上盖就行了。直接往上盖就行。我们这葱啊，是栽到沟中的，慢慢的培土培土，然后才培到上面来。哦，就是要一遍一遍的培土培成这样。现在培大秧的话，起码得培了五年了。这样的，慢慢把它垒高，慢慢把它垒高。它从那地平往下，它得它得这么这么抻，得四五层抻。从各种育苗一栽，它这个全程啊，经过十三个月，四百二十天，四百二十天，一年一年多，一年多，很久。老师，嗯，四百二十天这么长的周期，那咱们的经济效益来自于哪里呢？现在一亩葱啊，一般情况下，能亩产了八千两银钱。三四万块钱，三四万块钱。嗯，那咱种葱属于厚积薄发，就是一年，然后再最后再拿收益。哎，对。哦，确实，这一真的是一整年多啊。哎，我自己一种，我自己种种了三十多亩。三十多亩。哎，因为外面那装修大葱种的年期非非常非常悠久的，现在年轻人啊，就我和我种随手往下的种的很少了。外面外面带头带头，带头就种葱，带头种葱，因为外面都不种了，村里面他肯定。嗯，是是是是。哎。我们这放眼望去，全种的全是葱吗？全是葱啊，全部绿豆的葱。哇，那个村就是我们往年村，是国家级装修大葱种植示范基地。哦，国家级国家级的。哦，我们村这个这个村民啊，就是负责整个这个片区的村的这个种植啊、管理和这个销售。全是葱啊，天！哎。那边全是啊，全是，一直到底下全是。山下的不是吧？山下的。你目之所及都是葱，那么大片。哦，底底下那些也是吗？都是葱。哦哦哦哇！那我以为以前我就我以为是别的农作物呢。哇天哪！哥，你们是这个都是纯手工栽，还是有个机器栽的？纯手工，就是这这得多少人干这一这一块地？那我炒的话，一个人一天啊，炒八亩地左右。八亩地。八亩。八亩。八亩。下午想。八亩地。那是咋干的？这么厉害？一般情况下，这个一亩地栽三万棵左右，三万棵。一天一个人能栽一万五千棵。一万五千棵。哇，你们这效率哥，我们那搞了水培生菜苗，一万四千棵都干了一整天。还有好多人。对，还是十来二十个人。你看玉米地，我们四千五百棵，没多少，我们干了两天。老师，你们这一个一个人顶我们十个。为啥这么快啊
你这么说就有气势点。老师，我们十个人点你一个。这叫张。你知道吗？我们十个人点你一个。你总不总？你一个人干完的活，我们要十个人才能干完。你，我就问你厉不厉害吧。谢谢，谢谢张老师，谢谢老师。有什么有什么问题，随时随时找我。南方人表示特别正经。好，下午外面充数回来以后，外面明天给你能给送去长沙。哦，看看一米八的葱。哎呦，一米八的葱，好，一米八的葱，一定要来个一米八的葱，谁没葱高就很尴尬。好嘞，张老师，谢谢张老师。好嘞，好嘞，好嘞。冲冲冲，大葱你冲不冲？冲冲冲冲。哎，第一季要是这么冲的话。大哥写的那个叫《匆忙》，中国大葱，看长球，长球，要老正儿八经的，我们比如承包商地能赚钱吗？挺赚钱的呀，他们那个葱一根卖一百，哎，卖卖十二块，一根一百，一根一百，吓我一跳，我都想下车，立立马开始，立马投资是吧？我们其实真的想种，但时间真的有点久，哎。移栽可以吗？如果是移栽的话，移栽的话，从五月六月开始移栽，一直到十一月、十二月才开始长成。是，因为它周期四百二十天要。对，生根发芽，它是从前一年的十一月开始，到第二年的五月吧。嗯，啊、这是生根发芽。好久。移栽苗的时间。而且我们那边的气候啥的就不一定能够养养这些。对他们需要好土、好水、好气候、好品种、好管理。那个、南方其实好多东西养不了。嗯，太湿，太湿，太湿了，下雨太多了。啊，他们的垄开特别好，就非常整齐。我发现你对这个垄真的是非常执有执念啊，有执念。主要是这真的是这样，就开过垄的人是知道那垄是很难开的。<笑>真的好多草啊，很硬。它应该是卡在那个泥。那土太差了，那什么东西？其实我好奇的是，他们怎么三十多亩都靠全的手扶拖拉机？我觉得挺厉害的。不是，其实说是，他那个他那个土质其实就是过一遍就行了。对他那个他都不用不用很用劲，咱们那样子，对他只要推过去就好。嘿，人家那土太好了。目前没有，目前没有特别想就在南方养葱，但是学到了养葱人的很多精神，嗯，很值得我们学习。把一件事情做到极致，对，对，这是精细化种植的一个代表。我发现他们好像不也不长杂草啊，对。早上吃早饭了吗？没有，没有呢。就为了中午这一顿，因为咱们山东站快结束了嘛，所以今天中午准备的菜还不错，鲁菜。哎呀，终于吃鲁菜了，还不错。杨导，但是我觉得下面应该还有个但是吧？没有但是啊，就是直接下车吃。杨导，我觉得你很有做科学家的潜质。为啥？因为你发现了一个很重要的东西，良心。<笑>大哥被你冷精神了，我跟你说。大哥冷不？有毛毯。大哥，被子被子。没看我都抱住自己了吗？<笑>怎么了？要打幺幺零了？再报警。<笑>大哥那有锤子，这个锤子打不开。<笑>你好冷啊！八大菜系中哪菜系？鲁菜、川菜、湘湘菜、湘菜，还有李浩真菜，还有流星花园的山菜。滚！哈哈哈哈哈！啊！那太烂，太烂了，受不了。哎呦，哎，到了！哇，这地儿很大呀，看着。这是一个农家乐。
等一下。哎，给里面点准备时间。什么？先坐下来。哎，把门关上，把门关上啊！啊？感觉有诈。我跟你们说，绝对有诈。搞啥呀？给我搞哪出啊？搞东搞西的。我我问问里面菜准备好没有？这样，要不然，哎，菜准备好没？菜准备好了，准备好了。那个一一桌子一桌子寿宴。哦呦，从容海参。哦哦，从容海参。哇，海参，这真是，这海参一共就七个呀。哦，哎哎，九转大肠。红烧鲤鱼，哇，这个蘸汤，这个蘸蘸馒头吃绝了，这个汤汁儿，哦，海鲜小豆腐，有没有米饭？磊哥有没有米饭？不是，这个大厅里边有三百米，是不？<笑>我觉得这可以下去。你为啥看我们下车不完了吗？好，开车吧，师傅。啊啊！不是啥啥意思？就就只看看不进去啊？没有，因为刚才也说了吗？咱们今天是山东站的最后一天，那我们在山东，我们都参观了哪些？学习了哪些？章丘、庐山生蚝、庐山，还去青岛，寿光、寿光大棚。对，因为在学习过程中，我看到就是你们每个人特别认真。哎，哎呀，要听的认真，啥意思？然后并且还做了一个充足的笔记，是吧？我们来一个考试。完了，是吧？对，哦，看哥们儿的笔记，哇，这这个很好。看哥们儿的笔记，学校的笔记，但我就没记脑子里，只记本上了。答对，答对，答对，答对，答对，答，怎么答对？答对，答对，答对。从现在开始，咱们车一直开，一直开，一直开，谁答对问题，谁回来先吃。你真的很不经夸，杨导，真是。刚说你有良心，师傅开慢点呗。来，师傅微微慢一点，他们体力没那么好。啊，把油门踩到底，开一百码，往那个收费服务区走。等等，我们是不是得记一下路？不用记，不用记。记住了，定位，定定位。不是，他是一条直路。开始了吗？开始。来，来。养殖生蚝需要投喂的饲料是什么？请回答。啊？啊？呃，哇，这么死亡的饲料是什么？哎，这么难的？哎呀，那不用投喂。答对。因为它是半，半半养殖，对。哇，好，小哥，快去吃，快去吃。哇，那果然是南方人。哎呀，拜拜，兄弟们，我先走了啊，我先把那海参吃完，拜拜。自己的失败并不可怕，别人的成功才让我咬牙切齿呀。啊，所有人都愣了一下。拜拜，你小子，哇。没想到小何，小何第一个。哎呀，没办法，认真听课，脑子会转，就是这样。你说说。谢谢谢谢谢谢谢谢。开车开车，来第二道题，如何分辨生蚝的性别？请回答。啊？怎么全是生蚝？生蚝，生蚝没有性别。原因？它雌雄共体。对，原因啊，就是它是为它什么时候会变雌性，什么时候会变雄性啊啊，冬呃呃呃，冬冬天，是因为冬暖夏凉，冬天会变会变公的。对，拜拜。这啥时候讲的？这啥时候完全不知道。这我们都没听过，我们船没，我们船没讲。哦，我们一二三四五是一条船，他们六七八九十一条船。我们一二三四五啥都不知道，因为我们干的多，他们他们干的少。人家干的多是因为师傅干的多，他们打的快是因为师傅干的多。对，因为我们一直在干活，对他们一直在问问题，还是有天意啊。哎呀，这家这走对啊，这个。哎呀，还没办法，脑子都聪明。
。哎呀，这个九转大肠。嗯，好吃好吃，我再吃。还不好玩。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。好，第三题。等一下，还是生蚝吗？不是，千万别问生蚝，我求求。不问生蚝了。啊，太棒了。好，第三道题，请听题，问题有点长。在参观蔬菜大棚的时候，弄坏了玻璃温室的大门。哎哎哎哎哎哎、二哥，你的技能真的，你绝了！这个大门的作用是什么？请回答。我我我我我,我,我，第一个回答的第一个举手是张一博。哎，这个这个作用是外面的这个车要先进到这个隔离间里面，然后把外面的门关上，然后给它消毒杀菌，再打开里面的门，再让这个车进去。那个门就是为了隔离里面和外面，防止微生物和这个病虫害进去的。回答正确，请示我停车。哦，停车，你这是消毒吗？哎哎，兄弟们，这个，大哥。我的毕生，我的毕生所学都在里面了。先下，快快快快，下一个，下一个，下一个，下一个，感觉吃不上饭了。急死了，饿了，那么多好吃的。好，三元珠村第一个大棚第一眼种植是什么作物？请回答。哎，呃，什么？黄瓜。答对。哇，答对，黄瓜，黄瓜。哦，是黄瓜，是黄瓜。啊！啊，这是个失败，必不可怕。可怕的是，一个个都走了。快走，快走，不想看到你，快走，快走。啊啊啊！真是让洗菜饭桌赶紧过去。干吃啊，一个不留。这汤最好喝，才会。嗯嗯。甜口的。牛的。给给后面留几个。留啥？不留。行吧，那我再吃一个。你精锐的仁慈，就是别人对你突然杀手的时候。请说出，你们参观高科技温室大棚的时候，两种降温措施，请回答。哎哎，一个是空调板那个，然后那个冷空气；第二个呢是通风。不是，回答错误。你，第一个是空调板那个纹路，第二个是那个呃我们的那个风扇。不对，啊。一个是空调板，另外一个是水雾降温。不对，喷喷喷水吗？不是、啊，回想一下。回想哎，一个是空调板，一个是遮阳。对对。啊！啊！啊！我剩你们死路！赶紧撤！啊！烦死了！会的都不叫我。哎，我们怎么回呀、啊？是不是有点远？怎么这么远？哎，你们跑什么呀？真是让洗菜饭桌赶紧过去！为啥要跑啊？因为陈少熙已经去了呀。陈少熙已经去了，他已经过去。啊！我的好累，都啊啊！受不了太慢，怎么吃个饭费这么大劲儿？啊！陈小琪吃饭太快了，我是真没想到。我跟你说，陈小琪那干饭是绝对的。哇哇！哎哎！哇哇！啊！哎！走走！啊！哎呀！快快快！哎呀！哎呀！完了完了完了，快追快追！就是因为他先来了，我跑的贼快。哎呀，这汤很开胃。等等，先我俩歇会儿，把大肠快吃了。来，赶紧赶紧。海参快，海参吃掉。啊！哦，谢谢。再吃一个，留一个给下一个人就行。不，在进门的一瞬间把它吃掉。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
不要去争夺。请听题啊，刚才我们参观大葱地，最高的那根葱，不两米五吧？我是谁？蒋正豪。两米五，呃，两米五六。回答错误，我知道，我知道，我知道，我知道，我也知道。谁说？刚才第二个选手是李浩，李浩两米五八，错，两米五七，错。呃，这这这，但是他你你你告诉你们，我现在要下车了，两米五三二，下车。对了 ，Let's go。好，师傅停车，两点五三二，不是两米五八吗？两点五三二，我下车吃饭去了。被有人追上吗？我要去上李耕云，不是咱是不是走错了呀？咱转了弯的，没转弯。大家走的路，李耕云走的路。哎呀，啊啊！为什么早说？啊！我咋现在转了弯呢？啊！为什么？啊！往上跑慢点！我服了！啊！啊！我服了！帅哥，帅哥，嗨，你好！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我跑错路了！我赢了李根宇，我就赢了。啊！哦，哦，好累，哦，哎，赢其他人都不重要，赢李根云我就赢了。我们抄他，开了这么远。乘胜追击。我赢李耕云，我就赢了。我是猛男。哟，我听到好像有人来了，有人来了。加起来，加起来。来来来。啊！你怎么把最后一个大肠给吃了呢？啊！哎呀，你来了。你这样，十转，十转，好吧。没了，是你啊？这么快也没了？我以为是耕云在我后面。耕云，他在，他是在你后面，他跑错了，被我超了。哈哈哈哈哈！他被我超了，赶紧喊声快点！啊，我跑错路了。嗯嗯，再来一个，再来一个，再来一个，快快快快快快快快！哟，我听到好像有人来了，有人来了。哎，好，喊声也吃完了。你知道跑错路是什么感觉吗？<笑>我往我们没拐吗？没拐啊，就一直走。不是谁，我记得大哥说了一句：“往右拐，不用等灯啊。”等等，我等等，我们是不是得记一下路？不用记，不用记。这个地方叫啥呀？啊，对对对，定位，定定位。不是，他是记一条直路。定位，定定位。不是，他是记一条直路。开始了吗？好，开始。但是没有右拐，我往右跑了接近四百米。那我们调一下菜的顺序。这个是铁板西红柿吧？没猜错的话，是的，是的，是的，是的。尝尝这个，这个是山楂黄瓜片对，啊，这个就是特色的大葱，葱烧葱。对，来来来，怎么说呢？还有还有一个，还有一个海参，因为自己淋过雨，所以要把别人伞撕烂。好，请听题，冬暖式大棚那个墙体的作用是什么？好，哎，我先，我先。小好。呃，它是保暖作用。啊，无线的呀，他贪局的，停车，但是一点一点成就感都没有，就现在下去，但是好歹比你们好一点。好，这问题还是我问的呢，哥。快快快快快快快快，继续。这问题是我问的呢。但你秀不真的没他快，快继续。好，快快快快，好，来下一道题啊。问吧，哥，快快快快，好。章丘大葱葱白长的原因是什么？请回答。啊，堆土，因为它种植的时候一直在堆土，跟着它那个长势在慢慢堆土，所以那个葱白一直在地里，没有没有没有这样。好，停车。谢谢橘子熊。啊
。哎，不是弟，慢来哎。哎，怎么办？我们，那我们同事举吧。可以啊。哎，不不，这样不可以。都那么远了，哥。好，那你们俩再一起再回答，可以的话一起下车，好不好？哎，说出五种名字中带有葱的菜。葱爆羊肉。爆羊肉，第二个，大葱，水饺，对，流口水，流口水,流口水啊！第三个，呃，葱花炒，蛋，对，这第几个了？三个，三个了啊！哎，还差两个，葱油，卷饼，葱油，葱拌面，哎，第四个，好，葱油，鹿茸。饼，葱油饼哦，葱油饼是油，那是油。好，停车吧，师傅。哦，下车，下车。天哪，去哪儿了？我的天哪！我刚才在车上已经提前打了一个车，还有两分钟。咱吃那叫啥来着？我都忘了。反正一条直路呗。刚有拐吗？没拐，没拐，没拐，没有拐，没有有拐。我刚才在路上打了一个车，但是还有两分钟。这车咋不动呢？我这师傅怎么不动啊？换一个，换一个，换一个，换一个！哇，这附近没有车，估计回去也没啥饭吃了。那带大带大带大家领略一下这个章丘当地的一些风土人情。有时候这个结果并不重要，吃饭这种事儿随时都能吃。但你说第一次对吧？来章丘。这个地方，还是要认真领略一下当地的一些风土人情、文化底蕴。从、呃、贡菜来点贡菜，这么多东西，啊。没事儿。小童，小童，<笑>哎呦，你们坐，我溜达会儿。上车呗，哥，上车呗，上车呗。哥，我们有个神秘的任务啊！你给我录个没图，录录个没图。有的有的，没问题。随便上，随便上。哎呀，谢谢谢谢。上上上上上。哥不着急的，这但最重要是快喽。你太功利了，你们这几个人，你看打车，上车呗，上车呗，还有一个座位。没事没事，快点快点。我溜达溜达。快点快点来嘛。你先你但你先回答一个问题，谁是第一猛男？啊？谁是第一猛男？啊，你灵验不上。走，师傅，饭都买好了，我买了几个绿豆，你看，潼关肉夹馍，都已经想着我们没饭吃了，老面买，不是，大哥在哪儿啊？我给大哥买了，不是大哥在哪儿？我不知道，没碰人，不是，是你先走还是他先走的？他先吧，他先走的，这走。嗯。别说，哎，我们现场怎么还有竞走比赛？这么远吗？哎呀，大哥，大哥，哎，给你介绍一下，把你不能吃的，把你不能吃的都吃了。给你介绍一下，著名鲁菜，雪板西红柿，九转黄瓜，葱烧葱，对对，都是。这个是。这个是红烧鲤鱼骨头，<笑>这样都是山东的名菜。啊，太累了，让我为大哥盛上一碗酸辣汤。好，谢谢谢谢。再次空盘，这个呢，山东的名菜，酸辣盆<笑>没有，把剩的盘子放在小孩那一桌。对。因为自己淋过雨，所以要把别人伞撕烂。这是他们的名菜。对，你知道这什么？酱香铁板。还这个。呜呼！反正我觉得应该就是咱仨了吧。哎呀，来啦！姗姗来迟啊。姗姗在哪呀？请吧，给你们介绍一下山东名菜。给你们留了点，给你们留了点。我们是最后吗？哎哎哎！你、哎哎、怎么到了？怎么到啊？去小孩那桌去，小孩那桌。哎，这样给你们介绍一下山东名菜，皇帝的新菜呗。不是，葱烧山楂，铁板炖豆芽，炖豆芽。哎呀，酸汤锅。哈哈哈哈哈哈！我告诉你，你看。
看这人嘴脸。哎呦，我告诉你，我们仨回去，我们还想着你们。咋想？<笑>我给你看，大哥啊，我给你路过。哎呀，我给你买了贡菜。<笑><笑>我一看，我我大哥爱吃。<笑>哎，小偷，这玩意儿大哥白天不爱吃，大哥晚上爱吃呀、啊。大哥，聊到晚上吃啊？这这礼物送的有点生气了。来，小彤，你来我们这儿吃，让他们坐那儿。哎，没事，咱愿赌服输，我们我们不吃。人情冷暖，人情冷暖。不，咱们这不快吗？很快，其实。哎，我们这个三月做回来之后，我们就给你们准备那个山东的特色。啊？真假的？什么菜？这个好啊，为啥呀？我在街上这样找这家没找着。哎呀，我也想在山东吃这个，找很久了。我的天哪，这个可好吃了。不是，我想吃这个呀，我也想吃这个。都都上上啊，都上上，都上上，都上上，都上上。吃完给你们啊，给我们的，输了的人吃，输了的人吃。说的比我们还吃得好，这个，哇，好香哦！我告诉你，我在路上还偷了。嗯。哈哈哈哈哈！我发现了，这个游戏一二三名和最后七八九十名吃得好，中间都吃得不好。这边这边吃不到，这边也吃不到。到中间就全吃不好。不是，哥哥，你看我的盘子，太干净了。你没吃啊？那葱爪海参什么的吗？我海参我吃了，那海参吃了没用。你踢足球，你想干啥呢？哇，很香、啊。这游戏没意思。这是最，这是最正宗的。很好吃的这个，真的回来啥都没吃到。真没吃饱。真没吃饱。你们现在开始不许吃了，我们玩个游戏。我不管，我觉得很香，我满足。怎么了吗？我来一口啊，来一口啊，还吃不了。哎呀，不是吧，吃不了。你知道什么吗？虾仁。看啥叫禅意？哎呀，这个嘴脸呀！哎呦我，哎，什么叫脆？太好看了。你看，这是啥？啃鱼骨头。哇，好鲜哦。它是缩了都是那些酱料味儿，但我们吃的不一样，我们是当地的。你看这人嘴脸，你们知道我们赢的一点都没有赢的感觉。这样吧，我们我们和摄影老师们 PK 一下行不行 ？PK 摄影技术。不是不是，我们和摄影老师挑出，咱们都是男生嘛，挑出七个最健硕的摄影老师，掰手腕。你要不要先试一下？先试一个，来哪个最猛？哎呦我，哇！介绍一下，这个是全国那个皮划艇专业运动员。哥，一定要跟他 PK， 哥一定要来，一定要把他虐一遍，让他长长记性。不管什么皮划艇，全中国最十个青年最强的农业公司。我们站，我们都站路桩后面，我们都站路桩后面，给他加油。兄弟们的力量，哥，给他两秒。哥，让他撑三秒可以吗？来，三秒。哎呦我。陆卓，别你你撑不住的时候就放啊！三、二、一，开始啊！三啊！哈哈哈哈哈 ！K.O. 哥，说好了三秒的。周宇，周宇，试一下。不是，我这个人有自知之明。试一下，试一下。三、二、一，哇 ！K.O. 我第一次觉得李耕耘输的这么轻松，赵彤，哥这样咱俩换个比，咱们比在咱擅长，擅长的咱们什么擅长？咱们，咱们比谁力气小。哥走了，哥，哥，哥，哥，哥，走，咱们去下一站。啊，小彤带上，把你的膜带上。
，自个儿得带，我跟你讲。这个真的很好吃，自个儿得带。这肯定要带啊，这个饿了吃这个，这个这个大大粮食。这里花花草草堆的好多呀，是，还有这么多小动物、啊。哎，你们好，给大家介绍一下，这个呢是海尔江生态房，里面住的呢都是对温度和湿度非常敏感的动植物。在海尔空气能、骄阳热泵冷暖一体级的这个智慧调控下呢，生态房的温度非常舒适，动植物呢都可以茁壮的生长。哇，这不就是移动版的蔬菜大棚吗？是，冬天也能长这么好吗？当然可以啊。而且在受光呢，就海尔空气能热泵进行冬季采暖的这个农业大棚，总面积呢达到一千多平米呢。哇，那冬天家里也能靠这个来取暖吗？啊，是的，骄阳冷暖一体机呢，可以冬季直接供地暖，夏季直接制冷，没有污染，而且呢更安全更节能。最重要的，它是以水作为能量介质的，真正做到了冷暖一体。不愧是海尔的智慧科技啊，解决了种菜和居住的实际问题啊。哇。智慧科技太棒了，嗯，连蔬菜都能有舒适的环境。哎，我们也有啊，嗯，小油小油，打开洗空气。哦、哎，一小时就能洗遍空气，啊、去除七类污染物的同时，还能增加两类健康因子，可以让我们随时享用清新健康的好空气。哇，好舒适，好凉快，哦，如沐春风的感觉，嗯。出发喽！出发喽！出发！上午的时候你们不是也说了吗？章丘最著名的两样东西，铁锅，一个是大葱，一个是铁锅。铁锅。对，那因为咱们下午还有点时间，那我们去去看一看去铁锅这个。哦。如果有兴趣的话，你们可以去买一个。嘿，后头门需要一个。可以啊，后头门那锅真的是有点费人。我第一次见锅里有石头的。我们可以弄个铁锅做那做那个战斧牛排，当然铁锅就用战斧牛排做的。啊，这样牛排用铁锅做，做做反了。到了。哎呦呵，章丘铁匠博物馆。尊铁匠部。哎呦，你听着声。哇，叮叮当当。我们家呢是五代传承打铁世家，第一代传承人孙天佐，我的老老爷爷哈，就在清同治年间就创办了我们孙铁匠铺。原来在沈阳奉天打枪做炮兵工厂，奉天支援抗日。哦、<笑>哇，呃，我们家呢不但是打铁世家，还是红色的一个铁匠传承基地。哇塞，呃，欢迎哈帅哥们来呢来到我们铁匠铺子。荣幸，荣幸，荣幸，荣幸！咱们可以带大家去看一下，好不好？啊，这里就是我们的铁匠铺子哈。我们第四代传承人，这是我，这是我叔叔哈。爷爷好，这是我叔叔孙廷收哈。少年们，请看我们北面这面墙上，这个呢是我们家铁锅的一个断大流程。大家所看到我们东面的这个墙上，是我们家的宝刀。宝刀，经过这个十八道工序哈，使我们的宝刀呢才能做到削铁如泥、剁铁丝、做铁棍都没有问题。哇！现在是在打什么呀，老师？现在是打的一个镰刀哈。镰刀，那咱也打一个。大家一边有没有兴趣啊？有，有。我们很需要镰刀，因为我们之前是收了水稻，然后后面我们收小麦。哦，一开始我们收水稻的时候，第一天进去就用了就用镰刀，是吧？镰刀对我们很有意义。用那个去来割、这个，对，对我们意义比较重大一点。你们把这个手艺呢学到手，一会儿呢根据自己的喜喜好打成任意形状的都可以。好，好，你可打自己所喜欢的东西，好不好？太好了，打个小挂件好打吗，姐？啊，打个小挂件小挂件啊，就就打一个星星这样的。可以，你就选才选一个小的。你打手表啊啊！时间就是金钱。你直接这样
。然后你把这儿齐了，再装个把，一把匕首不就来了吗？这个能打不？可以打把匕首。哦，你说，做做个这样的小刀，可以啊。你这小刀啊，水果刀，是吧？我这个比较简单，一烧完之后就直接唰唰，两两刀就没了。哦，水果刀。哎，这么快，太简了！这么快，师傅我来吧，师傅。师师傅我来吧，师傅我来吧。来，交通了吧？我来吧。哎，让他来。你快，速度快点，快！哎，速度快点，你加一下，哎，十几根，十几根。两万了，两万了，两万。哇，好难啊！我们现在估计连上手什么。用钳子夹那个铁柜都费劲，第一步都很费劲。啊，十几根，十几根，应该不动，应该不动啊。你看凉了，又凉了，凉了，凉了，凉了。好，再给它放进去。哎呦，哎，没了，化了。<笑>那怎么办，师傅？这个只能融了。再换一个不行。啊，对了，对，我再去换一个啊。<笑>我再换一个，从头再来。少年们，我们这里呢还能打锅哈。哎，我也可以打锅。打锅的话，我们让师傅过来给大家指导一下，可以打一下锅。我想打，我可以打铁锅。你耕耘，咱俩打锅呗。行行行。这口锅你要能打成了，今天。我们家送给您。行，你<笑>拿自己做的。好，电平了，电平了，找平了，开始从中间打敲一下，一锤压一锤压一锤再打。这样轮轮着圈打是吧？对，转着圈再打。那你你试试，你试。行，行，我试试。这是电石了，要不它锅崩了。没事，对吧？哎，对，你只要锤实了打。电完就是这样打完之后，这个锅就不会粘了，对吧？而且导热是不是会更好？对，打密实了以后，它的它的密度大了，就就大了，密、oh. 不容易粘了。再一烧就成钢了。哎、oh. 呃，电实了，对，电哎、呃，对，电对，电实了的。太累了，给我拿了。<笑>没事，我不行，我来。<笑>没事，师傅，我一会儿给你交作品。<笑>你打完这些锅，你得打，你打两个小时。没事，真没事，真没事，真没事。咋样了？你这个杂种。更名，咱俩得换着来这个这活。来来来，这活，这活我一个人干，我的胳膊得断了。给，你试试。牛啊！哇，可以！他们在那个田野，但你手上有劲。等会儿我找脱脂，塞个耳朵好不好？我这耳，我我这耳朵是有点有点敏感。师傅，让我来，师傅，我给你剪，师傅这一下，来，咱俩。来来来来来来，来。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，别剪下去了啊！啊啊！剪过了，哎，我不说你慢慢的，慢慢，慢慢的，你看嘛，就留那么点，你就剪下去能行吗？那多剪多那地方怎么办？它好疏活，让它粘在一起。哎，你连到一块。好了，来，你你你你再夹着，你再把它夹出来，对吧？啊，你夹着你，哎，再夹一下。哎，别别弄了，别别弄，你弄的不行了，你你。好，反过来。不是，你还得还得那么夹。哦。哎，对了，哎，夹。再往下压。哎，你看我这样压，你看我。哇塞！哟呵，这不是有劲儿的问题，这得有技术。他是那个习，师傅有巧劲儿。对，啊、你看我，哎，一拳啊，打弯了。你要回去再回锅，回锅让它粘在一起。嗯
，你来你来穿穿吧，圈圈，圈圈用穿。你把这个圈把它融在一块儿，套进去，套进去。叮叮当，叮叮当，穿穿穿穿起来。这样，哎呦，有点意思啊，咋是不？哎呦，哎，很好。对对对，不错不错。他他第一件作品快成功了啊！快成了。好了好了好了好了，可以啊！好了好了好了，可以啊！哎，你得快着点，你掏出来就得打。哎，他太,太慢了，他主要太慢了，他这个是，不因为因为太太挖你太忙了。师傅，来你加油，怕他掉着。好难，太难了这个，感觉自己没手。难难难，真难。嗯，好了，可以了。好、哦。结束了，十个晴天的镰刀，哎呦，出来了，属于十个晴天的镰刀，对，十个晴天的镰刀，可以，可以，可以。师傅，我要做一个戒指，别浪费嘛，咱反正这也是边角料，对吧？我想刻一个我们公司的名字，就是那个，其实我们一个公司所在地叫后斗门，然后有一个英文叫 Hold Man， 如果可以。做一个有专属意义的东西，那比那个本身更有意意思。<笑>挺好，挺好。<笑>对对对，有意义。哦。哦。啊，我来打这个。上吧。要打的那个插销吗？插销？对啊，插门上的那个。啊，有点像门鼻子。哦，哦，戒指玩还成型了。啊，我想打一个字母在上面。我想想，这对我们来说是小事儿了。I'm go， 想要的 I'm go， 打铁打的我们现在觉得还不够。来，接着来，来，哇、wow, 哦 ，so cool！ 我这个表呢，是我大帅哥手表三点零，主打一个时间就是金钱。去内蒙古吃羊的时候，先用我那把刀开一下。我也做了一把水果刀，对我来说蛮有意义的，因为这是自己第一个纯手工动手打出来的刀。就我特别想想要个星星的项链，今天正好有个机会打了一个属于自己的项链。哇、wow! ！这帅，不用劲儿啊！啊，有有有有，是个庆田。大家好，我来自。好的嘛。好，只能切开一点点。这个时候我只要。好，非常的安全啊，这把刀非常安全。当牛排刀挺好的。谢谢师傅，辛苦了师傅，一天了，辛苦你，谢谢谢谢谢谢。呃，外头穿了。辛苦了，辛苦了，师傅们，这把刀没你们真做不出来。谢谢，谢谢师傅，感谢感谢。辛苦了，辛苦了。啊，饿的不行了，好饿啊！今天吃啥呀？给你们煮个很特别的火锅，这口我想了一天了。我们用满小宝肥汁米线的料汁来煮火锅，而且十个人只用五包应该就够了。哇，这汤够香呀、啊！特浓大骨汤，巨量炸肉酱，干椒粉。那我们就喊兄弟们一起来吃肥汁火锅吧！来，哎，兄弟们，肥汁米线火锅。哇，好算好了，还有点上头啊！你看这个响铃卷能拉这么长，哇，对，嗯，在我嘴里还爆汁儿，爆汁儿，爆汁儿！来，加点午餐肉，午餐肉对，还有丸子，丸子，三个牛丸。哇，真太绝了！而且这满小宝这肥汁汤底煮茶都好吃，我得再来一碗。还有这个，什么？就是你们下午砸这个锅。
，哦、然后吃手把肉，嗯、哦，吃各种羊肉，各羊肉各种做。我我想去内蒙古吃鱼。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啥玩意做的？哎，怎么都开始喝热水了？走养生路线呢？想暖一下胃。是不是最近出差，然后饮食不规律，所以胃不舒服？啊、嗯，我那儿有胃药，拿去泡一包。那好呀，我顺便可以给大哥带的。哎呦，我爱新农人，太 beautiful 了！你看，这嫩家，我也不知道这是哪儿。<笑>你被拉到哪儿了？你都不知道我也不知道。<笑>这离你家远吗？这儿？我都不知道这是哪儿。啊？远吧？这哪儿啊？高茂泉窑村。我以为会来，会直接去我家的。结果来到，给我拉到了一个我都不知道的地方。要我都想。哎，其他人呢？其他人啊，大哥在，大哥在音乐节，音乐节。一博估计还，一博估计明天到，小童也在来路上了。演话剧的时候。对，因为我们看还话剧在北京。啊。对，都看哭看哭了。真的。行，那这样吧，就你们先自由活动一会儿。现在能参观吗？能参观呀。走啊，兄弟们。高茂泉窑村。位于内蒙古自治区呼和浩特市清水河县西北部，自然风光独特，地理位置优越。这是压面的吗？这个，这是压面的不？哎，这玩意儿好像我还没见过。应该是压面的，压面，有点像那个捣捣蒜那种感觉。是压面的吧？是是捣蒜那个吗？核老床，压核老。哦，明白了，明白了。我姥姥家的铁的，但没这个。明白，那它这个下边应该有洞哦。对，哦，还真是。哦，原来这样。嗯、那边没有这种家。没有这个。长枪。走、哎。哥不至于吧？来。好、哦。好、哦。这个不会甩出去吧？不会。来吧，我们打一架。这是怎么算输赢呢？啊？怎么算输赢呢？谁死谁谁赢。我们可以去逛逛逛逛外面吗？可以啊。对。走，师傅。等一下，那你们都拿，我也拿一个。哎，别吓人家狗狗！哇，这狗好开啊，像小狼，比小狼好看，比小狼好看。啊？你看，这就是人类。哎呀，你真可爱！哎呀，你真可爱！哎呀，你真可爱！我长得真的像小狼。嗯，我可爱呀！哎呦，你长得比小狼可爱。嗯，好了，玩吧你啊！哎呦！这小羊羔修过毛了，哇，这比咱们那个羊好好漂亮，太漂亮了这个。它们毛为什么这么白呢？好劲儿啊！哇，你看那个母羊的母羊老，这是公羊还是母羊？就最大那个。公羊吧，这个脚。他们为什么都长脚了？因为他们山羊。哎，为什么咱咱的跟他们长得不太一样，而且胡羊不太一样是吧？胡羊没脚。他们不是好比比咱俩更大感觉。还有那边。那边我看到有一家户人养了好几头牛，师傅，我们去看一看吧。哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，牛的，我这牛好大、啊，嗯，一条牛腿够咱们四个人吃吗？嗯，你长得挺像牛，你跟牛。王二，哎，王二波，这是啥菜啊？这是红番薯头，对吧？就那个在千岛湖那会儿，千岛湖就搁的这个，是实拍的时候，这还能喂猪，人都可以吃，真的。
它一些嫩的用来凉拌，尝一个吧。喂猪的这个是，我我现在羊的声音了。哦，他们黑色的脸，你跟谁晒脸呢？羊子，让我来摸一下。小小黑羊。哎，你看这个贼可爱！哎呀，这个贼可爱！哎，不怕人，你知道不？哎呦我！你看，你看看长大后的他们，这是这是长大后的他们。长大后的他们就这么不亲人了，不不理人了。其实为啥他们没有羊床啊？过来，对他，啊，他们为啥没有羊床？为啥呀？他们是不用床，是不是因为他们不需要有有机肥？而且他们这个地不湿，不会下雨什么。我们像下雨，他可能羊需要全年到。他们就有就直接拉地下就行了，没关系。哎呀。爷爷你好，爷爷说，那谁，那谁呀？现在有点期待第二季长到哪儿。说实话，如果一直是这个温度，在北方也挺舒服的。你开啥玩笑？再过一个月，冷死冷死了。不用，再过再过几个小时哦。哎呀，没事吧？来，小心，我的刀藏起来。哦，咬动。哎呦，咬动是吗？咬动。对啊。阿姨你好。哎、咱那边是窑洞吗？哦，那也是窑洞。咱咱自己挖出来的吗？啊，确实的，确实。不住，现在都没没什么在里面住了是吧？不住的，这是歇家。现在都种菜了。这是西红柿吧？我没看错吧？还是彩椒啊？是。彩椒，啊、哦，这是彩椒。对，椒。哦哦因为我在山西时候见过这个人。我我我我爸那个时候，我三岁的时候都还在住这种地方。北方居多，走。哎呦，哎呦，猪，猪子，要摸一下。哎，你想，我在外面摸你，我见到你第一面。哎，来摸一下，摸一下。<笑>你要不进去？我跟我跟妈接电话，有你什么事儿？闭嘴。没见过猪啊，还是咋的？<笑>我刚在心里。猪<笑>太臭了。嗯。我我放弃了，我放弃了我养猪的想法。嗯，叔阿姨好呀，咱这边主要种啥？这边附近？玉米、小谷子、谷子。嗯，这个第一次见，是不是？这是谷子、米子、米子，就是米黄米。内蒙古地区，除了是全国最大的畜牧业生产基地之一外，还是我国重要的粮食生产区。而少年们现在所在的清水河县高茂泉窑村，有耕地八千一百一十亩，小杂粮种植面积。六千亩以小香米谷子、黑薯子为主。小米，小米长这样啊？小米外长外面大长面就吃高，打成面就吃高。哦，打成面吃高，黄米高，黄米高，黄米高。米高<笑>天快黑了，咱们集合一下，拍个会准备吃饭吧。好，走走走走走，走呗，过去吧，会合。你们知道咱们为什么要来这里吗？不知道，不知道。<笑>因为是弟弟的家乡，望一空的家。对，内蒙古是弟弟家乡了。但但这儿不是我的家呀。对，但这儿不是你家。对，弟弟都整懵了，我都整懵了。明天是什么日子，你们知道吗？明天是秋分。对，丰收节。丰收节。对对对对对，对，你们说的没错。二零二三年九月二十三号呢，是中国第六个农民丰收节。哦。节日的时间是每年的秋分，这是一个在国家层面为农民设置的一个专属的节日。二零一八年起，农历秋分被设立为中国农民丰收节，已成功举办了五年。各地组织开展具有当地特色的庆祝丰收活动。你们作为新农人，刚刚进入新农人领域的，在这里，哦，由清水河县给你们发出了一个邀请函。哇哇哇！哇哇哇！第六届中国农民丰收节邀请函。饿饿的神的。你打开一下，打开看一下。二哥二叔，二哥念一下，二哥念一下。我们清水河县即将迎来第六个中国农民丰收节，诚挚邀请十个今天前来参与，共迎丰收盛典，祈享丰收喜悦。太好了！哦，我们可以去做做些什么？各村各县他们会来这边有农民运动会，对，还有很多当地的农副产品，就是你们用十个晴天自己来报道一下清水河县农民丰收节这个盛况，做一个直播。那我们可以作为就是一个十个晴天代表队的，能够参与其中吗？对对对，哦，可以跑步，什么跳远都可以。我赢了李哥平，我就赢了。啊，好嘞。哎呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀
呀呀呀！陈、啊、星、啊啊啊啊，没有，没有陈星，没有陈星。呜、哦！哎呀，小童你也能来吗？什么意思？没有小童你们赢不了吗？对。有小童得到。不，他们这边是有自己专属的农那个项目，像比如说玉米保龄球啦。哦，玉米保龄球听起来很好玩。对，也好。还有什么抢南瓜？抢南瓜。哎呦，哇，大家可以看一下项目哦。十五米翻轮胎。哎，这感觉我们可以哦。哎，那你看那有个玉米拖地，那个肯定很好。哎，赶羊进圈，小何应该熟吧？拦住，拦住，拦住，拦住。不，他们熟，擅不擅长是。抢收南瓜，这个这个也好玩。那这样吧，你们把想参加的个人项目写下来，然后我们再定一到两个团体项目，我觉得差不多了。对，午休。啥？午休我们擅长。午休，午休我们参与是吧？呜，我们来设计一下。那其实我们要定一个在车里主待的主讲的人。那恭喜李浩，<笑>那我跟他在车上。行，我们去现场看个景吧。走。哎，我们去那个研究一下这个词，我们可以一问一答。对。就比如说，迎面而来的是十个勤俭卓源，他在里面是干什么？哎，他在里面是主要负责生菜的王子。但是看他的脸，是啊，又太对，很童颜。不知道他的实力怎么样呢？哇，这其实会对对手产生一个迷惑性。迷惑性，你主斗，我主捧。对对对对对。哎呦我！我有，还挺大的，这比我想象的要好多了。给他们都拍一下嘛，他们提前做个准备。好，大爷，你们今天参赛选手实力怎么样？哎呀，不是，都是这小的，从那这个样子打。啊，啥意思啊？闹不起你，闹不起。这么精明，啥意思啊？就不知道。哦，这咱车，哦，得停在这儿。来，我用此地话说一个，说你说 ，not， not， 你也说 not， not， 太原神，三二一， not， 干就完事儿，干就完事儿了， not。小浩，小陈，哇，我跟你们说，那边好大，呃，四百米的足球场，两个。你俩是坐在那个专业的，就看比赛那种解说员的那个位置，还会有两个大话筒在那儿。你俩说话声音会全场都能听到啊！全场都听。你们车在这儿，舞台呢？舞台在这儿，上面比赛场地上面是舞台。哦。开场是这儿，在这儿我们车在这儿。九点半我们准时开直播，然后跟大家一起打招呼，说我们今天开了直播，然后怎么怎么样，跟大家介绍一下自己感想感想。然后开始我们就出发了，我们出发下车那一刻刻开始，你们把你那趴说了，你们俩事情那趴说了。然后我们走到这边，我们说完我我来连你，你来连我们，我来连你们，你一连麦，我们他们走到这儿了，然后就可以开始比赛介绍。对，来兄弟们，咱们走一遍吧，先一起排一遍，排一遍。来，我们第一个第一趴是大家一起的。哦，欢迎来到我们第三届丰收节啊！第六届，第六届，第六届丰收节。哎，起个头。哎，大家好，我们是。达人李庚，您不知道在这一次的竞争项目有没有信心呢？呃，你还别说，我这次还真报了几个项目，大家敬请期待一下吧。现在准备出发现场，朋友们，拜拜，一会儿见。祝兄弟们旗开得胜。秋天令我想到了一阵清风扑面而来，让我看到了树叶翩翩起舞。那我们连接一下现场的战地记者。我们现在在哪里呢？我们现在在这个第六届丰收节的主会场啊，现场的可是人,人山人海，烟炮齐鸣。这边有很多我们当地特色的农产品啊，来，我们来介绍一下这位王大爷，就是我们的特产，这个牛肉干。哟，对，朋友们，我们现在有一个特别入场仪式，我们先去准备一下。现在把画面交给李浩、陈绍西。哇，现场的运动员呢、啊，已经。摩拳擦掌了，是今天，今天，大做大，大做强，哦，结束，那我要不然就是我们这边差不多了，我们回去找他们，好，我们一起做个 ending。对对对对，那就这么定。来，兄弟们，明天下午干，三二一，十个青年做大做强。明天加油，明天加油，明天加油，明天加油。
还有这样，回来拍一个那个宣传片，吃点舞蹈。好，来，三、二、一，走。好动啊！<笑>一遍过，怎么样？我看看，很帅。原来你喜欢这种类型啊？这不灌篮高手吗？灌篮高手，高手你别侮辱灌篮高手。我今天怎么了？来，那么还不来我家？来，不来我家就算了。来这儿，来这儿，还要拍这个啊？要不要给你保一个？嗯。左，要是是是是是是算谁？谁往左？哎，这谁往右呢？哎，这这样吧，咱咱们就，哎，来换一个吧。那个那个罗老师，你给他摆摆位子，来吧，全拿你啊！哎，三二。第六届中国农民丰收节，时刻晴天，与您同庆。行不？啊。中国农民丰收节，时刻晴天，与您同庆。形象上武校的。来吧，陈加班，就咱就拿这个吧。排练都排练完了是吧、哎、？OK 了。好，那咱们准备去睡觉吧。好。谁呀？有故事。谁呀？正常睡吗？正常睡，在卧室的那边。有问题啊？正常就要怪了。你都录第几天了？五张床，这这是五张床。我天哪，什么意思啊？今天晚上呢？大家看到这房子没有？中间是炕，两边呢是分别是有两个大床房。所以呢，所以是我们今天晚上依然是保卫我的大床房的游戏。那咱们比试的项目啊是摔跤、啊，摔跤、哦哦哦哦，那完了呀！有考虑过我跟玉恒的感受吗？什么？正常在我一个？对呀，怎么个摔法？怎么摔法？来，为什么摔跤啊？我们来看一下原因，为什么是摔跤？哦、好 PPT， 来来来，谁是后斗门的摔跤王？据不完全统计，这个很好玩。互摔是这里的主要摔跤形式之一。王一恒的摔跤次数居于高位，共计五十八次。还做过这个统计？哥，你真打我呀！终于有人打王一恒了。陈少熙是挑起摔跤事件的惯犯，共计三十二次。真多假多。卓源在摔跤事件中总是处于劣势，共计被 KO 九次。昨天被 KO 九次，你打人，我打死你！好斗门的故事还在继续，摔跤王的较量难分高下，预知结果如何，现场见分晓。摔跤吧，少年！嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，摔跤吧，少年！不会就在这个圈里了。因为你们之前摔的也都不正规，都是摔的是野跤啊，废。对，所以我们今天专门请两位老师，妈呀，掌声欢迎！没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，没我，哎，我真的，阿杰你来真的，呜，不会摔急眼吧这玩意儿？老师脖子上这是，有僵感，赢的好像是赢的就会，条越多越厉害。哇，那这两位老师都是很厉害啊。啊
，老师假装输一个，差不多了，老师假假装输一个。谢老师辛苦了，老师先自我介绍一下，先先介绍一下，我是来自内蒙古赤峰市八六七，职业博客选手，孟根。哇，孟孟根老师好，老师好。我来自赤峰八六七，那是专业蒙古博客手。欢迎老师，辛苦老师。那个啥，我先我先讲一下这个蒙蒙古博客的规则。好，就是。就是腰部以下不能上手或者抱腿啥的，哦，会不会有或者踩脚，这些都是不可以的，不可以的。嗯，还有就是，哎，你踢人的时候不能膝盖以下往上就不能不能踢人了，膝盖往上不能踢。啊，对对对对对。啊，嗯，剩下的就是可以的地方呢，哎，就是手啦、肩膀啦，还有就是做抱啦，都是可以的。哦，就就就就这种的，就这这样行吗？那那不那就不那那就不行。就只能靠就是力量把他摔倒。对对对对对，对有没有想跟老师试一试的？谁让谁让谁？我我我我，因为我是真的就来自国汉顺德嘛，然后就真的很热爱武术。老师笑了，笑了。老师，这么久没见过这么想送死的。哥，我给你买复活甲。你把帽子摘了吧，把帽子摘了吧。我怕你打飞了帽子。肯定飞，我跟你讲，给我吧。帽子，帽子贵的，贵的。血真的有点有点远。把这个电器还给班总。哦，电器，快班总。谁？快拿走，快拿走，快拿走，快拿走，快拿走。我确实想学摔跤，但是没有能上来就这么重量。这个就是一定要尊重。哥，我我是怎么算赢啊？我，啊，我怎么算赢啊？<笑>你把我摔得算赢吗？哦，通常是不是大家有个距离这样的？没有没有没有，就是上手就一开始就上手了。不是不是，一开始三两三两一三两握手嘛。哦，握手。哎，握手哎，然后就是，然后就是开始。哦，然后开始了。啊、哦，对对对，好，这是三两握手哎，就是开始了啊，开始。哦呀呀呀！哎呀，上胆子了哦！呀呀嘿，来了一把！哎呀呀！哎呀哦！哎呀哦！哈哈，尽力了，尽力了，尽力了，还不错，还不错，还不错，很帅，看得出来，你全力以赴了，你全力以赴了。很棒，啊，这个可以的，因为咱们跟老师确实不是一个量级的哈，对，这个没法比。是这样，就是你们七个人之间，你们互相决出一个胜负，来来决出一个胜负来，请两位老师来做裁判。哦，完为了能够显示你们的比赛那个专业性。哦，来，大家换上衣服。哎，你们是愿意抽签还是愿意黑白？抽签，抽签，抽签吧，抽签吧，抽签。抽到相同数字的为一组。哦，你看你是十二啊？哎，还真是你！啊啊啊！啥啥意思啊？一对一，二对二。咱俩咱俩一起的。我俩 battle。那就是你俩。没有呢？没有是轮空。你们重量级选手旁边休息一下，我们这种菜鸡先互啄一下来。哇，精彩啊！我喜欢看这种东西。哎哎，等一下，等一下，等一下，干啥呢？不是你，你你走上去啊，走上去啊！哦哦 ，Oh my God！ 我能活出走。不是，我还想着会有一个，因为我看老师他们就在这，这晃了一会儿。不是，讲得很清楚，握手就开始了。我以为还会，好，行，弱者心里边，弱者心里边。来第二组。来放狠话 ，OK， 别看你满脸胡渣，在我面前你永远都是我弟弟。哎，没压上啊！胡押韵，啊！我以为你会说渣渣什么的，我也以为要说渣渣呢。别看你满脸胡渣，你在我面前永远都是渣渣。好，好，赶紧来握手。握不握？握完手，我们还是兄弟。握完手，我们还是好朋友。来来来来来来，握手不是拍手。
，哎，握手，哎，走了，不要拍，要尊重我，尊重啊，我很生气。开，就开始了吗？我操！玩我，别跑，怂啥？来，开始。不是摔跤，哥哥，来，你打拳皇呢你？来，来，我让你，我让你拉着，来，我互相拉着，互相抱。你跟苏三苏杰，苏三苏杰，你说是一满床吗？哎，哎，哎，啊！直接，王彦恒，自己躺下吧，直接躺下吧。等会儿啊，摆个我我偶像的 pose， 啥意思？二档，来吧，变变身啊，先握手。好，都是哥们啊。来，三、二、一。这正常来讲，前面都有一个这样的过程，对，有博弈，对，开始搞，让这个有个悬念。陈少奇，别慢刀子磨人了，给个痛快。动啊，你倒是，你倒是动啊！哎呦，哟，猛扑，猛扑，猛扑。这算谁赢啊？这算谁啊？这算谁？他赢，他赢，他赢，他赢，他赢，他赢，他赢。哇！我说可以。我的天哪！我这个图刚刚是这样，是吗？我都不知道。你在空中旋转了，直接。哎呀！他是真挺杀身的，你你小心点儿。来，第一轮胜利者还有李浩，因为李浩第一轮是轮空的嘛。哦。还有这么个好好的。直接果断点吧，我跟李浩你俩吧。还是还还是抽一下，抽抽抽抽把来啊！啊！好，那让少奇先缓一下，那杜云和李浩先。啊，对，你俩你俩。不不不用缓，就我跟大家。啊，我得缓一下。不行，不能缓，我本来就不一个重量级。规则，不是一个重量级的。规则规则。哎，我感觉他还是会把何浩能抱起来扔下去。少奇，少奇，你别给他太多面子，就直接让他秒杀。这啥意思？<笑>纠缠，你你俩打打打，你俩这是哦，来了来了来了来了，哦。这都不是一个重量级，咋办？赶紧休息，你马上要迎战那个李耕云了。好，李耕云、李浩开始，来吧。不是，为什么一定要我主动？你在挑战擂台，因为我是上一上一届的擂主。你前一届呢？好，我前一届。快点吧，来。哦呦呦呦呦！哎哎哎哎哎！场外！啊！哈哈哈哈哈哈！啊！不不不不不不不不不！不是吗？你必须必须必须必须把人摔倒了！哦哦什么哦？你以为是有擂台啊？来！哎，别臭脸！哈哈哈！甩甩头发。有没有看到龙虎吗？哎呀，你是王小虎吗？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！把麦打掉了，把麦打掉了。他他把我衣服，我不服，再来一局，再来一局。好，算你赢，我再来一局，算你赢，我再来一局。今天
，必须有个你死我活。来了，三二一。你要干啥？你要干啥？三二台里各位，别给他面子了。特别好笑，我感觉，就是有一个人完全不想打。<笑>完美诠释的花拳绣腿啊！啊，就特别好笑。哇！回来坐，回来坐，坐吧，坐吧，没事，不丢人。你努力过了，至少奋斗过了。好，最后的决胜局。哦，这两队。我天哪，好紧张啊，这玩意！哇哇哇哇选一个自己的房间，把这个牌子挂在你的门上，别人就不能进去了。哎，那我也是大床房对吧？啊，你不行。哎，不是有两个大床房吗？有一个，但另外一个得通下一个游戏来解出来。什么？啊！玩那个蒙眼捉人。蒙眼捉人游戏规则：陈少熙作为上局游戏获胜者，在本游戏中为首发捉人方，其余人躲藏。每轮被捉者加入捉人阵营，继续捉人，最后未被捉的一人为胜者。就是在这个饭院子里面随便藏吗？不，就指着这一块儿。因为一个抓这么多的话有点难嘛，所以你们每个人选一个位置，之后呢就以脚尖为圆心。哦，就这样动，但是脚尖不能移动。对对对，哦、你只能在那个范围内。当抓的人多了以后，其他人可以躲。行。好，十秒钟躲藏时间啊！十、九、八、七、六、五、四。三、二、一，开始。看到我了，我真没看到你，我真没看到你，我这个太近了，我我就这么紧，我跟你讲，好来靠墙，四、三、二、一，谁在吧唧口水？为什么不往这边走
啊！你就是有点搞笑。转身，开始。干嘛呀？啊啊！这是刷到了。三、二、一，转身开始。干嘛呀？哎，哥，刷到了，不是？你知道我在这蹲？<笑>不是，我听见他在我后面蹲着了。哎呀，王一恒啊！能复活吗？能复活吗？救命！救命！救命！救命！就一个，我求你了，就一个！救命！救命！救命！啊，你们三哥哥吧？救命！救命！救命！救命！救命！不行！带吧，带吧！<笑>我们可以逃逃了，这次你们可以逃了啊！十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，开始！<笑>哎，这次把是可以跑的啊！哇，这个确实有点难啊！<笑>谁？真哥斜过了。哎，行啊，调戏上了。哎，来我这儿，来我这儿，来我这儿，来我这儿，来我这儿，来我这儿，我的炕上有一个，这边，这边，跟着声音走。好，炕上有一个。啊，人好，就在这靠上。啊，人好。哎，我听到了一个声音，这不是我，这是我。哎，姐，哎，不是，这是我，是吧？哎、啊，下去了。你先下，你先下。哎，糟了，我我抓人了。那是王一恒啊。啊！你小子这像不出声了！我说我这抓人呢吗？我这不能让人听见。我这边是最边界，我们往前走。我也是最边界。对，这样是横着的。对，咱咱咱横着走过去。对对对，往前走。这样来，你们拽走。第一个靠没人，第二个左边拐，往左边拐。我要上炕了，上炕上炕，走。不是你站起来，你站起来。你拉我才能起来，三二一走，走，快！这谁？抓到了，抓到了，抓到了！谁？谁？不出声？谁？谁？要？谁？谁？谁？谁？谁？谁？大哥，哎，就他，哎，非常 nice， 哎，有人，有人，我抓他，人抓他，我抓人，有人，有人抓人的，来我这儿，来我这儿，我的炕上有一个，不是你在哪儿啊？这边。啊，哥哥们，拉着我往下走。等等，我这样，我这样来，你们拽走，咱往前走，站起来走，站不动。你走，龟孙快点起来。<笑>没有，我们都是站着的，只有你在地上躺过。我没有躺过、哦。你被摔下去了呀。哦、<笑>这样，咱们争取把那俩去一块抓了。对，不能出这个调儿啊，不能出调儿。咱还是扫雷一样扫过去，他们他们绝对完。就是我可以这样，不，我可以，我可以，我可以这样，我可以这样是吧？我可以这样。<笑>哇，那我直接小拇指这样丢一下就行了呀！兄弟们，这样这样。哥们，咱们先玩会儿。好，咱们先调戏一下他们。调戏会儿他们。调戏会儿他们。十九、八、七、六、五、四、三、二、一。哇哦！哇哦谁在动啊？别影响我听脚步啊！哎，是谁？谁？谁我我我我我！啊？谁啊？我我我！哎呀，我这你说我，在这儿啊？在哪儿？在这儿！<笑>来，包围包围，当包围，推人啊！我们只抓一个，当包围，过来过来过来！投降吧！你们已经被我们包围了，好吧？包围包围着，包围着，小子，小子们！哎，这谁？谁？这边这边这边，哎，这边，哎哎，谁谁谁谁谁谁，哎呀，怎么又是你？你怎么又不说话？哎，谁呀谁呀谁？我，你你摔的那，哎哎哎，我，这边上去了上去了，啊，呜呜呜，哪儿？这个，哇哇哇
今天这个学习到了摔跤，然后蒙古老师太厉害，但是跟李云这一战，其实我很忐忑，我感觉他基础力量比我大，但其实摔跤它也不是一个完全靠你力量的东西，它要有时候要靠你的技巧，所以作为这个第一名，哎，实至名归吧，哈哈哈。大家都知道我对五金比较感兴趣，所以呢，我就给自己打了一个戒指，其实我觉得戒指还很有意义，不只是我一个人可以戴，而且每一个兄弟，比如说他想去。上台演出出去的时候，他如果想戴，也是可以戴的，是属于我们十个人的一个戒指。好的嘛。还有见识到了我们这个大葱，真的我以为撑死了也就大葱嘛，也就是个一米左右，结果呢，它是两米五左右，然后高出我快一个我了，哇，真的是真的是非常的震撼。然后我们那个看到他们的葱也都是非常精细化的作业。每一次它长高了之后，都要去培土，要不断的培土，经历过很长很长的时间周期才能长出来。所以这种章丘种葱人的精神很值得我们学习，真的是感触良多。就对于农业这个行业来讲，我们现在才做了半年，其实现在连入门都算不上，还算是初学者。也希望我们能够像师傅一样坚持一件事情，能够坚持十年、二十年、三十年。未来的某一天，我们也可以像。一些年轻人去传教一些我们这几十年来做农业的经验。之前山东就学会了一种坚持不懈的精神，就是要一个劲的去钻研，把它做到最精最好，你就一定会有一次一番成就的。海尔智慧科技美好生活助力，本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。
，上爱奇艺观看《种地少年》课程表，精彩响不停。今天是第六届中国农民丰收节，气势拿出来，操啊！不不不，我这个是，张杨坤，不，要是一个达不到，你就是个光头。光头，光头，来。卷起来，不到天黑我们不走。我该说不说，小米还挺有意思的，我觉得比水稻有感觉，受益良多。来，内蒙了，肉能不能再把你整一顿呢？内蒙，小伙子们上菜，来了，我的天！这规格，你看看，我今天其实也憋了有一阵了。你们把王一恒当兄弟，我们把你们当孩子。哎。尝个味儿呗，兄弟。二哥，二哥，谁是你兄弟？啊，谁是你兄弟啊？干嘛呢？不不不会打我。他妈欺负二哥呢啊！你打得这么轻干嘛？揍他！揍他！我错了，对不起。从今以后不要再说对不起。嗯，对不起没有用，对不起有用的话，要没关系做什么？你你再说一遍。你闭嘴！你再说一遍。You shut up！ 不，你把那三个字再说一遍。对不起，好，没关系。疯了，还不够，想要的还不够。哎呀，还挺远，挺远。你们早上吃肉习惯吗？早上吃啊，吃啊。中午全吃肉。呃，那那没有吃过。我早上一般吃羊肉汤。啊，那还好。你咋点的？我在我姥姥家就会，就是早上就姥姥熬熬,熬奶茶，我们就能吃到。然后配的配那个冷的手把肉。哎，你们家吃一头羊得多久？吃一顿羊，一头羊应该很快。一年真的就是一群羊能进肚子。一群羊，一群羊，因为有家人，有舅舅啊、舅妈，然后各种姥姥姥爷什么的，大家会分的是吧？对，会分。在抖音上看到一个视频，搞笑的很搞笑。那个采访的记者问那个老大爷，他说：“大爷，您这儿有多少头羊啊？”他说一千来只吧，我说哇这么多、啊，他他你就得几百万吧，他说三百来万吧，三百来万，哇那你是大户，还有牛呢。上微博参与你好种地少年话题讨论和十个晴天开启游学之旅，上微博参与你好种地少年游学测试，快来成为十个晴天的云搭子吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上新浪新闻客户端搜你好种地少年，看节目更多精彩内容。来往易新闻超级 IP 频道，看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，秒懂百科，世界如此简单。上百度贴吧综艺吧，参与活动赢精彩好礼。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生乐趣。上知乎搜你好种地少年，参与更多节目话题讨论。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度贴吧、中华万年历、天意、智娱影视聚焦、成果娱乐、华语之声、泰日报、环球在线对本节目的大力支持。